Back in the early days, I used to play those games until I realized that none of it was true. I knew I'd work it out. I never had no doubt. I didn't think that I would meet someone like you. Everything about you makes me feel so right. Oh, all of my life I've been searching for you. Someone to change that old world that I know. Open my eyes and I know I have finally found what I want.何总，您需要我做什么？<笑>这孩子真聪明，我就喜欢你这样。怪不得我一眼就看上了你设计的那个园子。园子？哎，你可别太过分啊！景园是村里的，我一个人做不了主。你别谦虚了，我早就打听过了。那个房子是你们爷爷留下的老木屋，地呢是你租的村里的，村里还给你打了折，你主动的让出了股份，跟村里一起来分门票钱，所以说景园的话语权还在你手里。我说的没错，没错。不过我没打算买，我也没打算买呀、啊，顶多像你一样。租个四五十年，你们要搞艺术，我再给你弄个地儿，你们去折腾。那个园子放在你们手里啊，太浪费了。那您觉得，怎么样才不浪费？对呀，哈哈，当然是建酒店、旅游开发、买地、造楼盘啊！哎，你们那后边就是温泉吧？这么好的资源。再加上你这房子，喷喷漆装修的时尚一点，马上就有月容庄的感觉了。哎，到时候门票就不是八十，一千万。不是我说，你是什么时候开始打这原子主义的？连门票价格你都想好了？很抱歉，何总，我哎，不着急啊。上庭之前，随时都可以联系我。哎，唱什么歌？来、啊，陈哥，我爸妈不愿意借我钱，我把所有的游戏装备都卖了，钱都在这个卡里。陈哥，是兄弟你就收下，不收。啊？为为啥不收啊？不会是嫌少吧？哎呀，也是，十几万反正肯定不够。那你再等等我，我再想想办法。我说过多少遍了，钱的事我有办法解决的。你有什么办法呀？几百万，你又没车没房的，你卖也卖不了这么多呀。我师傅倒是有车有房。呸！不行不行，当然不行。想都不许想！开玩笑的，我开玩笑。我去。喂，怎么了？这背后灵啊！我师傅也太不经念叨了吧。好。你现在在哪？等我，我马上过去。金子明鞋，什么时候到的？啊？怎么都不提前告诉我？万一我没接到电话怎么办？那也没关系啊。
我这次回来呢，主要是收房，其次才是小别胜什么。嗯，放下。金晨，嗯，我们今天晚上住这儿好不好？这什么都没有，你也不怕都感冒了？我这不是刚收房，心里激动吗？我们就住一晚上，就当是留个纪念，好不好嘛？当然，只有今晚，装修好之前，想都别想。你觉得这个怎么样？啊，这个会不会更好一点？这也不太行。哎呀，算了吧，我们还是搞法式装修吧。哎，那个餐厅那边啊，我想做一个吧台，这样我们可以一边喝咖啡一边工作。好。那你说沙发放哪儿呢？沙发，沙发放这儿。等到了冬天呢，我可以晒着太阳，躺在沙发上玩手机。锦太太，不怕斜视又复发、啊？那我看书总行了吧？还有厕所啊，厕所门呢，我想做成一个拱形的，因为厕所呢一定要干净明亮。还有卧室啊，你说我们卧室的柜子会不会不够啊？但是如果单独做衣帽间的话，成本会不会太高了？不高。设计图、工艺、漆艺，还有一些不复杂的安装，我应该都可以帮你搞定。嗯。你要不说我都忘了，景先生可是造过四 A 级景区的人。嗯，再看看这个。啊，哎，你看这个胸三角角，到时候我们就买两个放在沙发的旁边。下次等你放假，我们再过来。好啊。电梯到了。这个小区我记得刚交房，您现在卖税点高，不划算，也不好转手。我知道，税我可以全部承担，主要是要尽快脱手。您别介意我多嘴啊，您这个房子没闹过什么事儿吧？放心，绝对没有。那您是急需用钱周转？我说过多少遍了，钱的事我有办法解决。你有什么办法呀？几百万，你又没车没房，你就是去卖也卖不了这么多呀。我师傅倒是有车有房，呸。当然不行，想都不许想。我家先生要去打中单，我得给他当好辅助。这脸上花花绿绿的，画的是什么呀？给我们看这些照片啊，我们实在看不出个所以然来。倒是一早上，我接到他们公司的律师来了电话，说叫我们不要乱说，说是我们如果乱说的话，他们就告我们，要我们赔好几百万呢。这钱不是说你能承担就承担得起的。我也接到他们的电话了，要我说，当初。就不该接着生意，这外国佬都精明着呢，哪是这么好相处的？哎呀，老詹呐，你这说马后炮的话了。当初人家看上你家的灯笼，你可是连夸着老外是货呢。好，过去事不提啊，我就问问以后行不行？总不能真打官司吧？照片上那些妆是不好看
但为了个庄，打官司呀！这要是真打输了，我拿什么赔呀？阿公，几十年前是没办法，但现在不一样了。是不一样。以前我们靠这门手艺，好歹能养活自己。现在呢，费尽心思折腾一圈，快入土了。还背个官司，我丢不起这人。您觉得是现在打官司丢人，还是百年以后，子孙认不出自家祖宗的手艺更丢人？不用等百年，就是当下，我们郑家的子孙，谁看得上自家这门手艺过？要是我这把年纪……因为这儿摊上官司，他们非得上我的坟前吐口水。你们说我没骨气，说我见钱眼开，我无所谓。总之，这官司我不打了。哎，我也这把年纪了，这官司。我不打了，阿深呐，知道你是为我们好，算了算了，不打了这官。你还年轻，别再学我们这一行了。你呀、啊，不要难为他们，他们也不容易。嗯，阿婆小的时候家里穷，父母又走得早，我没有念过书，打字也不识一个。后来嫁给了你陈阿公，他嘴上嫌我笨，但是到底还是教会了我做草棉，教会了我怎么写自己的名字。哎呀，就是可惜了几十年。我也没有正儿八经的写过一次。今天，还是你给了我这个机会。你告诉我，我在哪去？件事，我们不能让那些人以为我们好欺负。不论别的，我亲手编的草编包，没有自家姑娘不配背，不能背的道理。好。什么时候回北城？明天晚上的飞机，周一有晨会不能请假。中间那里我留了你的号码，到时候有消息的话，你帮我跑一趟。想清楚了，男人是没有一个不会变心的。虽然这个男人是景琛，我也得确认一下，你真的舍得啊？我当然舍不得。从中介出来，我就打电话回去想反悔不卖了。可是如果连我都不帮他，那他这条路得多难走啊！至于房子嘛，没了就先没了吧，反正家还在呢。比起来，我更喜欢这里，有他，还有你们。你这样会让我也想奋不顾身的试一次。试什么？谈恋爱啊！就是这种双向奔赴的恋爱。
，小学生嘛，小学生都不会用这么幼稚的招数欺负喜欢的人。这样的地方，谁会舍得卖呀？你呢？我，我当然也舍不得。啊。就这几只鸭子，潮是潮了点，不过呢，这几个月也未出感情了。怪不得你什么也没学会，倒是越来越死鸭子嘴硬。是男人就有难同当啊，分担一半狐狸。那今年的猫粮狗粮你出去，成交成交。哎，不是你干嘛？喂五斗米这样。哎，看见没？这呀，就是已婚男人的矫情。矫情什么呀？我明明只看到了单身老男人的幼稚和酸臭味，只能说啊，单身都是有原因的。是，有原因。你的原因呢？还在吗？敢不敢？我就说他俩有事儿吧。我靠，抱上了！哎，你看。回家。喂喂喂，多吓人、啊！多大人了还怕狗？你几岁了？你是不是故意的？你是不是借机找我便宜？是不是借机找我便宜？我可没有。是不是、啊？这个这个，你给我等着，过来。哎，哎，大玉书记啊，你先冷静冷静，你即便再垂涎我的美色，你也不能大白天的就就就就硬来嘛，是不是？你万一被什么游客看到了，真相多不好。现在好了，看不到了。不是不是，我下午真有事儿啊！你看，简直给我打电话呀！好了，进入正题吧。哎，你等会儿，你先听我说啊！我觉得呢，这种事情。还是有个过程，比较好接受。你说是不是？是不是？可以啊，你先摸吧。啊？不，你这怕狗的破毛病，今天改不了，就别从这儿出去。那小动物多可爱呀、啊，毛茸茸的，多无辜啊！你看看它，试一试吧。试试。我在笑你啊，我在笑他呢，你看看他程序都已经走妥了，就等后天开庭。房产证我已经让家具办了。哎，你再问一下那个中介，现在有人要看房吗？现在还有要看房子的吗？现在又已经有两名意向客户了。一会儿我给他们拍个视频发过去，再确定一下看房时间。司经理，您放心，您这个房子位置好，朝向也佳
，我呢保证一个月给您卖出去。好，那麻烦你了。你都听见了吧？都听到了。这房子不卖。这位是。啊，这位是房东的先生。既然他说不卖，那咱就不卖了。我再晚点给你打电话。好。这个房子不卖。你是打算把锦源卖掉吗？锦源可以再建，但这里不行。这是他设想过无数次的安全区，有着连我都不能给予的安全感。云片，你是女生，应该更明白这房子对她的意义。那好吧，看来是我白替他操心了。怎么了？你们夫妻俩呀，可真够厉害的，我都被你们搞得想去找个男人结婚了。什么乱七八糟的？你老公啊？不愧是我曾经看上过的男人这里，只是房子而已这就是你想做的，对吗？为他们打光，让更多的人关注到他们。嗯，我喜欢木头，也喜欢孙茂，也喜欢他们。他们是我记忆里最温暖的一部分。咱们一起碰个杯，祝陈哥生日快乐！生日快乐！生日快乐！坐坐，生日快乐！谢谢。这么杀马特的照片，你挂这儿干嘛？镇宅辟邪，相框还有很多，以后我们可以慢慢填满。
这里只是房子而已，有家人在的地方，才能叫做家。何总，我考虑好了，因为我现在还有比警员更重要的。谢谢你。赶紧帮忙，嫂子回家吃饭了。怎么又回来了？我听云片说，昨天碰到你。我就有预感，你肯定会为了我卖掉警员。那我这个女主角当然要赶回来见证这个高光时刻。我本来想来个有仪式感的大扫除，但是貌似天气不太给力。要不我妹干脆别扫了吧，反正这个园子过两天就是别人的了，就留给你大哥他继父，浪费料算了。这园子太大了，也不好，打扫起来太累了，还不如我那个小两居，有个扫地机器人就都够了。哦，但是你记得啊，千万要开开价，别让你大哥他继父趁火打劫。子清。啊。这场官司。我很可能会输。我饶你旁听人员保持安静。现在宣布法庭纪律：一、未经法庭允许不得录音、录像和摄影；二、除本院因工作需要允许进入审判区的人员外，其他人员一律不准进入审判区；三、不得鼓掌、喧哗、吵闹。就该品牌，在除中国外的官网上公布的宣传海报和营销方案，我方有明确立场认为，被告方已构成抹黑中国形象、欺辱中国消费者的行为。尊重中国、尊重中国人，是所有品牌进入中国应有的底线，而非上限。依据我方当事人公司与飞普品牌签订的合同第三条第四款规定。我们有权单独解除合同，而不必承担赔偿责任。另外，我们要求被告方撤下所有侮辱和抹黑中国的宣传图文及销售路径，对其不当行为、对中国、中国市场以及中国手工艺者造成的影响做出真诚的道歉。我方陈述完毕，请被告进行质证。审判长。我方拒绝承认原告提供的这组证据和本案存在关联性。首先，我方被指控的宣传页上的模特妆容，那不过是摄影师为配合幽灵鬼怪主题的万圣夜妆容，只存在东西方风俗和审美的差异。审判长，被告方是在故意混淆是非，他们以所谓的万圣节海报和东西差异。作为狡辩的借口，却绝口不提其他欺辱中国消费者的行为，比如我方提供的证据中，有关于飞普海外官网是如何针对陈云香女士制作的草编包进行恶意营销，对购买的地区有限制歧视。这是饥饿营销广告，而且集团在发现广告商的不当用词之后，第一时间已经撤下。并及时发布了声明，解释了其中的误会。现在你们可以到网上去看一看，很多华人已经在飞婆的旗下商店购买了这款产品
你觉得我们能赢吗？能，百分之一的几率。那不就是输定了？嗨，我发现你这人想法总是很悲观。双色球一等奖中奖率一千七百万分之一，几率比我们小了数十万倍，不一样还是有人中头奖。好，那我就乐观一次。如果景琛抓住了这百分之一的几率，我们就试试吧。这帮王八蛋也太卑鄙了，竟然把责任推给广告商。我看到网上抛图的大部分都是网红和代购，他们应该都是被折扣吸引的。其实，就算他们不改变营销策略，我们也是没有办法揪着他们在国外的小动作起诉他们的。我们解约问题不大，但是可能会要求我们退回货款。谢谢你，陈律，我可以退回货款，但绝对不会认输。思清呢？他说去接人，马上就回来。时间快到了，咱们先进去吧。在这里，我要先向被告方重申一点：作为国际品牌，尊重中国和中国文化是飞普进入中国市场的前提，是底线，而绝非上限。飞普。一次次自打嘴脸，以文化差异之名，大肆在公众平台发布有辱中国形象的广告。无论这是因为无知，还是源于傲慢，是无意重伤，还是主观恶意，都足以说明了飞普为获取利益，在人前一套、人后一套的丑陋分裂嘴脸。他们言行不一的卑劣行径，就是在黑化我们中华民族的传统手工艺。在逼死我们那些几千年来为了手艺从不放弃的一代又一代的手工艺人们。一直以来，飞炮对中国文化和中国人民持有崇高的敬意，而如今，飞炮却被诋毁成一个反华的种族主义品牌，这令品牌形象严重受损，遭到了巨额的损失。在这里。我们恳请审判长驳回原告的撤约诉求，并严令他们按合同履行违约赔偿。请双方当事人做最后陈辩今天之前，很多人都告诉我，说我这场官司必输无疑，甚至会输得悄无声息。我坚持打这场官司，就是为了向他们表明我们的立场：中国制造、中国传统手工艺不会再继续沉默下去。我的委托人陈云香女士曾经说过，她亲手编的包，没有自家姑娘不能背。不配背的道理，我们也该让世界看到，我们中华民族的匠人、匠心。嗯、这是我这一年为了办展馆搜集的部分手艺人资料，他们中有的已经年过八十，十五学艺，至今每天陪伴他们的。还是这么手艺。西郊村的陆老先生，一把伞近一百道工序，他能保证收成三千多次不损坏，进水一小时不化，五级大风不变形，售价二十二，远够不到奢侈。有的正值壮年，在两平方米的作坊里苦苦煎熬，任凭生活把他搓磨到绝境。也没有向机械化低头，在你们不知道的老街小巷、郊外乡村
，我们的手艺人已经守了一代又一代，他们只是习惯了沉默，但从未消失。在现在这个最好的时代，也是最快的时代里，我们要想不再被歧视，就必须打造属于我们自己的民族品牌。或许，长路漫漫；或许，黎明在即。但我坚信，在未来，品过世界，更懂华夏之美。雪中的火焰，竟然无声泯灭，泪盈满你眼界，将雪融化。